উত্তর ঢাকা এর থেকে আপনি কথা বলতে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রিয়া চক্রের গোলকিপার কোচ নুরুজ্জামান নয়ন নয়ন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে খেলা যোগের আয়োজনে এবং আমরা শুনছিলাম একটু আগে যে প্রিভিউটা বাংলাদেশ আবাহনীর সঙ্গে চেন্নাই যে এফ সি কাপের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ডুয়ার ডাই ম্যাচ বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা সাতটা সেই ম্যাচটা হবে কি মনে হচ্ছে কেমন হতে পারে সেই ম্যাচটা না আমরা আসলে যেটা রিপোর্টে দেখছিলাম যে এটা আবাহনীর জন্য ডুয়ার ডাই ম্যাচ কারণ এই ম্যাচে অবশ্যই আবহাওয়ানকে জিততে হবে যদি ড্র করে সেই ক্ষেত্রে আবহাওয়ানের যে দুইটা পরবর্তী ম্যাচ আছে সেটা জিততে হবে প্লাস অন্য টিমের রেজাল্টের উপর নির্ভর করে সুতরাং এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা অলিখিত ফাইনাল এবং আমি বলবো যে আসলে যেহেতু ডু আর ডাই ম্যাচ এবং ফুটবল অ্যাকচুয়ালি এখন পার্টিকুলার দেড় ম্যাচ সুতরাং আবহানি যদি আজকে আবহানি দিন হয় এবং আবহানির টেকটিস অনুযায়ী আবহানির প্ল্যান অনুযায়ী যদি খেলতে পারে তাহলে যেটা অসম্ভব কিছু না ওকে আমরা যদি ফার্স্ট লেগের কথাটা বলি ফার্স্ট লেগে কিন্তু বাংলাদেশ আবহানি কিন্তু তার কিন্তু এক শূন্য গোলে কিন্তু হেরে গিয়েছিল যদিও সেই ম্যাচে কিন্তু আত্মঘাতী গোল হয়েছিল তো পারফরমেন্সটা আসলে কে কীভাবে মূল্যায়ন করেন আবহানি কিন্তু ফার্স্ট লেগের গেমটাতে কিন্তু খুব একটা যে দুর্বল খেলেছে তা কিন্তু বলা যাবে না ঘরের মাঠে অ্যাডভেঞ্চারটা কি আসলে আবহানির জন্য কাজ করবে কিনা অ্যাবসলুটলি আপনি ঠিকই বলেছেন লাস্ট ম্যাচে আপনি আবহানি এওয়ে যে ম্যাচটা ছিল সেখানে কিন্তু আবহানি ডোমিনেট করেছে এবং আনফর্চুনেটলি একটা আপনার ওন গোলে হেরে গিয়েছে শেষ মুহূর্তে এবং আপনি জানেন আবহানি কিন্তু আমাদের দেশের ফুটবলে বরাবরই তাদের নিজের যে হোম গ্রাউন্ড বলেন যে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে তারা কিন্তু অনেক বেশি শক্তিশালী এবং যেহেতু এখানে নিজস্ব পরিবেশে খেলবে এবং স্পেক্টেটরও আমাদের থাকবে এবং সবকিছু আমাদের ফরে থাকবে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা আবহানির জন্য অনেক একটা প্লাস পয়েন্ট এবং সেই ক্ষেত্রে আবহানির জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে ওকে আমরা যদি একটু মানে দলটা সম্পর্কে আসি সেখানে কিন্তু বাংলাদেশে মানে আবহানির জন্য কিন্তু খুব একটা সুখের খবর কিন্তু আমরা শুনছি না বেশ কিছু ইঞ্জুরি হচ্ছে বিশেষ করে ডিফেন্সের যে জায়গাটা সেখানে কিন্তু বড় একটা ইঞ্জুরি প্রথমে তপু বর্মন তিনি ইঞ্জুরি থাকার কারণে পরবর্তী বাদশাকে ইনক্লুড করা হচ্ছে তিনিও ইঞ্জুরিতে আছেন আমরা সেটা শুনলাম তো এই যে ইঞ্জুরির সমস্যাটা কি কোচের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কিনা না অবশ্যই আমি আসলে মারিয়ার সাথে দুই দিন আগে কথা বলছিলাম এবং তাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে তুমি এএফসি এই খেলা নিয়ে কি ভাবছো তো সেও আসলে অনেকটা দুশ্চিন্তায় রয়েছে যে তার যে মেইন প্লেয়ার স্টার্টিং ইলেভেনের তপু মতো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিফেন্ডার বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের জন্য এবং পাহাদ সেও ইঞ্জুরি এবং এবং আরও ইঞ্জুরি প্লেয়ার রয়েছে সেটা অবশ্যই তাদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট মাইনাস পয়েন্ট কিন্তু সে বলেছে যে আমরা অবশ্যই এখানে চেষ্টা করব যে আমরা যাতে গোল কনসিড না করি এবং আমরা গোল কনসিড যদি না করি সেই ক্ষেত্রে আপনি জানেন যে রায়হান অনেক লম্বা থ্রো করে তো রায়হানের একটা থ্রোই কিন্তু এনাফ একটা তিনটা পয়েন্ট আনার জন্য সুতরাং সে টেকনিক্যাল যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে বেশি কাজ করছে এবং স্পেশালি সেট পিস নিয়ে বেশি কাজ করছে কারণ একটা সেট পিসেই কিন্তু একটা গোল হতে পারে সুতরাং সে বলছিল আমি ওই দিকে মনোযোগ বেশি দিচ্ছি তাহলে মানে পরিকল্পনাটা কেমন হতে পারে আসলে এটা কি মানে কাউন্টার অ্যাটাকে চিন্তা করে যে ডিফেন্সটাকে সামনে রেখে অ্যাটাকে যাওয়া এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা নাকি অন্য ধরনের কোনো স্ট্র্যাটেজি থাকবে নাকি অল অ্যাটাক থাকবে আসলে আমরা যদি দুই টিমের ফরমেশন দেখি তাহলে দেখব যে চেন্নাই এফসি এবং ঢাকা আবহানির দুই টিমের কিন্তু একই ফরমেশনে ফুটবল খেলে অর্থাৎ ফোর টু থ্রি ওয়ানে খেলে এখানে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে আপনি আপনার পায়ে যখন বল অর্থাৎ ডিপিতে আপনি কি টেকনিক্যাল বিহেভ করছেন এবং ডিপিও অর্থাৎ বল প্রদর্শন অপোনেন্ট তখন কি আপনি বিহেভিয়ার করছেন দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এই জিনিসগুলো যদি টেকনিক্যাল যে বিহেভিয়ার গুলো আছে সেগুলো যদি মাটি ঠিকভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারে এবং ডিপি টু বিপিও বলে বা বিপিও টু বিপিও অর্থাৎ ট্রানজিশন পিরিয়ড সেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাচের জন্য সেই সময় যদি আবহানি সঠিক সময় সঠিক কাউন্টার অ্যাটাকের মাধ্যমে যেতে পারে তাহলে অবশ্যই এখানে ভালো শেষ প্রশ্নটা চেন্নাইয়ের সাথে যেহেতু খেলা চেন্নাই কিন্তু ইন্ডিয়ান সুপার লিগের দুবাইয়ের চ্যাম্পিয়ন খুবই স্ট্রং একটা টিম তো চেন্নাইকে আসলে কিভাবে মূল্যায়ন করছেন আপনি প্রতিপক্ষ হিসেবে চেন্নাই ডেফিনেটলি অনেক স্ট্রং প্রতিপক্ষ এবং চেন্নাইয়ের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে তাদের দ্রুতগতি সম্পন্ন কিছু প্লেয়ার রয়েছে এবং ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্ট্রাইকার যে যে রয়েছে এবং তাদের ডিফেন্স অনেক স্ট্রং সুতরাং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আবহানির অনেক ঘাম ঝরাতে হবে তাদের ডিফেন্স লাইন ব্রেক করার জন্য আমরা এই মুহূর্তে ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে বিরতির পরে এসে আমরা পরবর্তীতে আরও কিছু বিষয় রয়েছে সেই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলবো দর্শক এই মুহূর্তে চলছে খেলা যোগ ফিরছে একটা বিরত
আচ্ছা এক আত্তরে চলছে খেলা যাক আমরা কথা বলছিলাম এফসি কাপ ফুটবল নিয়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নুরুজ্জামান নয়ন নয়ন আমরা একটু আগে এফসি কাপ নিয়ে কথা বলেছি এই মুহূর্তে একটু ভিন্ন একটা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলবো গতকালকে এই প্রসঙ্গটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে অনেক কথাবার্তা হয়েছে বাংলাদেশের নারী ফুটবলের একটা মানে ইম্পর্টেন্স একটা নাম আমরা সবসময় নারী ফুটবলের সঙ্গে এই নামটা কিন্তু সবসময় জড়িত থাকে কোনো সুন্দর গ্রামের কথাটা সেই একই গ্রাম থেকে একই স্কুল থেকে আমাদের ন্যাশনাল টিমের নারী যে বয়সভিত্তি যে টিমটা রয়েছে সেখানে অনেকগুলো প্লেয়ার উঠে এসেছে গতকালকে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা আমরা দেখলাম যে তাদের যে স্কুলটা রয়েছে সেই স্কুলে কিন্তু তাদের যে অফিস কক্ষ সেখানে কিন্তু দুর্বৃত্তরা হামলা করেছে এবং আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের মেডেলগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এই ধরনের একটা ঘটনা কি বলবেন এই প্রসঙ্গ এটা এই নিউজটা আমি ব্যাপারে দেখেছি এবং এটা আসলেই দুঃখজনক এবং আমিও অনেকটা হতবাক হয়েছি যে কলসিন্ধু গ্রামে আপনি জানেন যে শেখ ফজিল ফুটবল টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তো এটা কিন্তু সহজ একটা বিষয় না এবং আপনি এটাও জানেন যে এই নারীর ফুটবল যে অ্যাচিভমেন্ট সেই অ্যাচিভমেন্টের জন্য কিন্তু পুরা গ্রামকে আলোকিত করেছে বিদ্যুৎ এসেছে সুতরাং এই ধরনের ঘটনা কিন্তু আমাদের দেশে নজি এবং শুধু তারা দেশে না দেশের বাইরেও কিন্তু সুনাম করিয়েছে এবং সেইখানে দেখলাম যে দোতালায় তালা ভেঙে আপনার প্লেয়ারদের মেডেল এবং তাদের সনদ এবং স্কুলের যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সেখানে তারা আগুন দিয়েছে এবং নষ্ট করেছে তো এটা আমি হতবাক এবং সেখানকার টিচার এবং যারা এলাকাবাসী আছে তারা হতবাক তো আমি চাবো আসলে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যারা আছেন ওনারা এটা নিয়ে দৃষ্টি দিবেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আজকে আমাদের সময় শেষ তা আজকে মতো আমরা বিদায় নিচ্ছি দর্শক এই ছিল এখনকার খেলা যুগে সরাসরি সংবাদ অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন একাত্তরে ফেসবুক পেজ ও সাবস্ক্রাইব করুন একাত্তরে ইউটিউব চ্যানেলে সংবাদে থাকুন থাকুন একাত্তরে